Donc ici vous avez le portillon qui vous donne accès à votre réservoir à matière, donc votre cassette WC. Donc pour euh, sortir votre cassette, vous pensez dans un premier temps à soulever le déverrouillage et tirer. Si malgré tout vous sentez une résistance, surtout n'insistez pas, allez plutôt fermer le volet à l'intérieur qui vous évitera de casser votre cassette. Donc le volet que vous allez ouvrir, ce que j'actionne sur la cassette, en fait vous ferez bien sûr en haut par le biais d'une poignée. Si votre cassette est ouverte, à ce moment-là le bouton étant là, vous risquez d'endommager le système. Donc pensez à fermer par le haut. Pour l'utilisation de votre cassette, il va falloir mettre des produits. Donc les produits, vous les trouverez en magasin. À ce moment-là, vous allez avoir le bouchon doseur ici qui vous permet de mettre le produit en liquide. Éventuellement, vous avez d'autres formes de produits en sachet ou en pastille. Donc, ce que vous faites toujours en amont, vous mettez un litre, un litre et demi. Vous mettez de l'eau dans la réserve d'eau. Éventuellement, vous pouvez mettre le produit en liquide par là. Le risque, c'est que vous ayez des, des coulures qui interviennent là. Éventuellement, en le mettant ici, vous gagnez dans un premier temps en diamètre et vous facilitez aussi euh, la, le visuel sur l'intérieur pour un éventuel nettoyage. L'éventuel nettoyage doit être fait avec des produits spécifiques magasins. En aucun cas, vous utilisez de produits à base de Javel ou quoi que ce soit. Vous avez aussi euh, les produits en sachet qu'éventuellement, vous pouvez mettre directement ici ou éventuellement par l'intérieur. En aucun cas, le produit liquide, vous le mettez par l'intérieur. Le risque, c'est que vous risquez de tâcher votre cassette et brûler votre joint. Votre joint, il faudra penser également à le lubrifier. Pour ça, vous avez un produit qui existe, qui, lorsque vous en mettez sur le joint, vous permet de garder une bonne étanchéité, une bonne souplesse. Vous permet également de faciliter le coulissement du volet. Ce spray-là peut être également très utile pour tout ce qui est joint, de portillon, de baie, euh, de lanterneau. Vous pouvez également l'utiliser sur tout ce qui est... Euh, matière plastique, ce qui vous permettra de prolonger la vie de vos, vos joints dans le temps. Donc c'est quelque chose qui est relativement intéressant, c'est un produit polyvalent. Alors, pour continuer avec la cassette, donc une fois que vous avez mis le produit dedans, au préalable, vous aurez pensé bien sûr à mettre de l'eau. Vous mettez un litre, un litre et demi. Lorsque vous allez utiliser votre cassette, si votre cassette est pleine, à ce moment-là, vous aurez un voyant qui s'allumera en haut. Donc lorsque votre cassette est pleine, donc vous la sortez comme on a vu précédemment. Vous utilisez bien sûr le bon papier. En aucun cas, vous utilisez un papier de maison. Au risque de, de boucher toute, euh, toute votre, euh, euh, votre cassette. Lorsque vous allez nettoyer, en aucun cas, vous secouez. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est surtout des mouvements circulaires. Pour pendre en dommager le mécanisme de flotteur à l'intérieur. Lorsque vous allez vous retrouver sur une aire de service, vous penserez bien sûr à défaire le bouchon qui euh, peut vous servir également euh, de bouchon doseur. Vous voyez, si vous prenez le produit liquide, vous aurez les doses qui peuvent être euh, également utilisées ici. Ce qui vous évite d'avoir un, 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 une dose quelconque euh, à côté. Vous n'oublierez pas d'appuyer. Le bouton que vous avez là, en fait, est un bouton de décompression qui va vous faciliter la vidange. Lorsque vous allez avoir utilisé le bon papier, le bon produit, toutes les matières étant liquéfiées, vous n'aurez aucun souci de vidange. Alors que si vous avez utilisé un papier de mauvaise qualité, le problème c'est que vous allez bouchonner et vous êtes obligé de tout nettoyer. Donc c'est quand même pas très agréable. Votre cassette, entre chaque utilisation, vous allez simplement mettre de l'eau. Dans la saison, ce sera largement suffisant. En revanche, pendant un long hivernage ou une longue, une longue période sans utilisation, pensez à prendre des produits spécifiques magasins, de manière à ce que vous ayez toujours une cassette en très bon état. Si votre cassette est en bon état, vous aurez donc une bonne utilisation et ce qui va vous limiter les frais. Vous avez une cassette qui fait à peu près 17 litres en autonomie. En revanche, en poids, ça fait quand même une vingtaine de kilos, ce qui est quand même relativement bon. L'avantage maintenant, c'est que vous allez vous retrouver avec des roulettes, ce qui va vous faciliter le transport. Pour remettre votre cassette en place, vous allez bien sûr fermer. Le volet, si éventuellement... Vous l'avez retiré, ça c'est juste par mesure de précaution pour éviter que malheureusement ce volet tombe dans les évacuations le jour où vit danger. Pensez surtout à refaire coïncider les deux repères, vous voyez des petites flèches ici, qu'éventuellement vous pouvez surligner avec un petit marqueur blanc. Comme ça au moins c'est quelque chose de visuel qui vous, euh, vous interpellera. Parce que si éventuellement vous mettez le volet 
à l'envers, le problème c'est que vous allez forcer et risquer d'endommager le mécanisme. Vous remettez bien en place. Une fois que la cassette est bloquée, aucun souci.